Halo lor, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Ketemu lagi dengan Pondok Custom dan bagaimana kabarnya Semoga baik-baik aja ya Oh ya, ini mumpung sempat bikin videonya Jadi saya bikinkan video Kenapa kalau nge-clear di stiker itu rawan drawer ya Iya, karena stiker ini kan bahannya beda dengan cat Jadi dia itu tidak bereaksi dengan thinner atau yang clear jadi kalau kita paksakan untuk tebal langsung itu biasanya akan terjadi suatu pendeleweran. Oke, jadi untuk kali ini kita akan coba video tentang bagaimana langkahnya mengeklir pada stiker. Untuk langkah pertama itu jangan lupa kita kupas dulu ya. Ini di lapisan atas stiker ini biasanya ada plastik pelindungnya. Seperti ini. Ini kita kelupasin semuanya. Biar kelihatan kinclongnya. Ini kemarin stikernya agak gelembung-gelembung gitu jadi agak susah dalam penempelan oke langkah berikutnya saksikan videonya sampai akhir kita bersihkan media ini dari sisa sabun sampo penempelan kemarin ini tujuannya agar dia bebas dari sisa-sisa sabun ya pastikan semuanya bersih ya dulu Untuk pengekliran kali ini kita akan mencoba memakai memakai belkut. Ini adalah belkut HS Clear 2K Clear Coat 2100 High Solid. Seperti ini ya, 2100. Ini yang high gloss ini. High solid. Untuk rasio perbandingan clear ini kita menggunakan rasio 2 banding 1 Yaitu 2 itu dari clearnya Dan 1 itu hardenernya 2 banding 1 Kalau mau ditambahkan thinner itu bisa menggunakan thinner PU Itu setengah ukurannya Jadi 2 banding 1 banding setengah Jadi nggak banyak-banyak banget kalau mau ditambahkan thinner ya Kita aduk sampai merata ini dan nanti kalau misalkan mau disemprotkan itu jangan langsung disemprotkan Tunggu sekitar e, 5 menit 5 menit sampai 10 menit baru kita semprotkan Untuk semprotan pertama atau lapisan pertama kita buat kabut dulu ya Ini fungsinya agar ada sedikit clear yang nempel jadi nanti untuk cokotan clear yang kedua apa namanya cokotannya biar adaptasi nempel dulu dengan stikernya itu nanti uh, untuk lapisan yang pertamanya ya ini seperti ini kita kabut aja dulu nggak usah tebal yang penting merata nanti baru pas lapisan kedua kita semprotkan tebal Ini saya memakai spray gun Awarita ukurannya itu 0,8 mm. Jadi seperti ini ya. Ini kita semprot kabut dulu semuanya ya. Kita tunggu 5 sampai 10 menit. Ini nanti kita akan lanjut untuk lapisan yang keduanya. Jadi seperti inilah penampakannya pertama kita kabut ya. Jadi masih agak kasar ya belum kilap ya tapi nanti kita akan e, semprot menjadi halus pada lapisan kedua ini jadi ini kita semprotkan dari bawah dulu kalau menurut saya belkot ini termasuk clear yang anti rewel loh rewel loh kayak mantanmu 
Jadi dia itu mudah dijinakkan dan jarang glewer kalau kita itu bisa hati-hati dan tahan nafsunya karena selama ngecat pakai ini namanya apa lagi jenenge belkot ini kemungkinan glewer itu minim jadi seringnya itu langsung jadi seperti ini meskipun tanpa poles ya lur ya di sini sudah terlihat pada lapisan kedua ini sudah nampak kilapnya ini merata tapi nanti untuk lebih e, tebal lagi kita akan lapisi untuk tahap yang terakhir ya lur ya tahap ketiga nanti akan kita ratakan juga ini kita semprot dulu juga bagian-bagian yang tersembunyi nanti takutnya kelendran tidak disemprot dan luput ada yang belang oke kita tunggu dulu untuk tahap yang ketiganya kita jeda antara 10 sampai dengan 15 menit Setelah jeda sekitar 15 menit, kita lanjutkan untuk tahap yang terakhir yaitu tahap ketiga ya lur ya. Di sini kita akan main rata jadi yang los saja. Jadi yang los tapi tetap hati-hati. Karena nanti kalau kita ke bawah nafsu pengin kempling itu biasanya akan timbul keriting. Jadi hati-hati ya lur ya. Biarpun los, tapi harus hati-hati. Kita mulai penyemprotan ini mulai dari yang bagian sulit ya. Dari bawah, terus ke atas. Ini biar nanti nggak ngacak ya nyemprotnya ya. Jadi harus eh, apa rata, rata, rata dan teratur cara nyemprotnya ini ditimpa separuh-separuh terus begini ya lor ya jadi eh, ada kekemplingannya itu merata Oke lor, jadi inilah hasil akhir daripada pengekliran kita pada media yang kita stiker ya jadi ini aman dan nggak ngelewer ya. Ini kita mainnya tiga lapis. Clear HS dari pilkut. Hasilnya juga terlihat basah. Oke lor, eh, segitu videonya ya, semoga bermanfaat videonya, untuk pertanyaan lain mungkin bisa ditulis di kolom komentar.
Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap jaga keselamatan Anda di jalan dan salam satu aspal.